ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูจากรูปแสดงออกแนวที่เกิดกระบวนการหายใจของเซลล์ในการในระหว่างการถ่ายทอดเล็กตอนมีการปั๊มโปรตอนเข้าไปไว้ที่ตำแหน่งหมายเลขใด1หมายเลข1 2หมายเลข2 3หมายเลข3หรือ4หมายเลข4อันนี้ก็จะเป็นภาพเออหมายเลขตามโจทย์นะครับนะครับตรงนี้ก็เอ่อถ้าเราทำข้อนี้ได้เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการหายใจของเซลล์นะครับซึ่งการหายใจของเซลล์ตัวนี้เราก็เรียกว่า cellular respiration ซึ่ง cellular respiration เนี่ยก็จะมี2วิธีก็คือวิธีที่ใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนนะครับเรามาดูวิธีแรกก่อนก็คือใช้ออกซิเจนเราเรียกว่า aerobic respiration นะะขั้นตอนนี้มันใช้ออกซิเจนก็คือมันจะมี4ขั้นตอนย่อยนะครับขั้นแรกก็คือไกโคไลซิสก็จะเป็นขั้นตอนที่เกิดอยู่ในไซโตโซอลนะครับซึ่งไกโคไลซิสก็จะเป็นการเปลี่ยนกูโคสให้กลายเป็น2พลูเวทซึ่งกูโคเนี่ยมันมีเออน้ําเป็นน้ําตาลใช่ไหมครับคาร์บอนเท่ากับเออ C6 นะครับแล้วไพลูเบตมันเป็นกรด C3 ก็ตัวนี้ก็ได้2ตัวนะครับคาร์บอนก็ยังเท่าเดิมอยู่ส่วนตัวอื่นที่ได้ก็คือพลังงานนะครับจะได้ ATP สุดทีเนี่ยออกมาเป็น2 ATP แล้วก็ได้ NAD H บวก H บวกอยู่2โมเลกุลนะครับอันนี้ก็จะเ,เป็นขั้นของไกโคไลซิสสรุปนะครับขั้นต่อมาก็คือตัวพาลิเวเนี่ยมันจะเข้าไปยังเมโทคอนเดรียนะครับเกิดขั้นที่2คือ acidic c o f o r m a t i o n ตรงนี้ก็จะเกิดในแมทริกของไมโตคอนเดรียนะครับตัวแมทริกก็จะเป็นของเหลวที่อยู่ในไมโตคอนเดรียนะครับก็จะมีเอนไซม์ต่างมากมายซึ่งเอนไซม์เหล่านั้นก็จะเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์นะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนจากไพลูเวตซึ่งมีสองโมเลกุลให้กลายเป็นอะซิดิลโคเอนะครับซึ่งตัวไพลูเวตเป็น C3 แต่อะซิดิลโคเอตรงนี้ไม่เป็น C2 แสดว่าคาร์บอนมันลดไปเออหนึ่งโมเลกุลนะครับเพราะแสดงว่าคาร์บอนที่ลดไปตรงนี้อย่าลืมว่าต้องบวกคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปด้วยซึ่งตรงนี้เราดูด้วยสองก็ต้องใส่สองข้างหน้ามันนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้ส่วนขั้นนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ ATP โดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะได้อิเล็กตรอนและโปรตอนเนี่ยถูกเก็บอยู่ใน NADH บวกบวกสองโมเลกุลนะครับหลังจากเสร็จอะซิดิโคเอฟอร์เมชันก็จะเข้าสู่ขั้นที่สามก็คือเคลปไซเคิลตอนนี้ก็จะเ,เปลี่ยนจากตัวอะซิดิโคเอเนี่ย
ผ่านกระบวนการต่างๆของแคปไซเคิลจนสุดท้ายแล้วคาร์บอนในอซิดโคเอก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนโคเอนไซด์เอก็จะหลุดออกมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแบบจากอซิดโคเอได้เป็น2คาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะมันจะผ่านตัวเมตาบอลไลต์ต่างๆนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยจะมีกด C4 มาทำเรียรวมกับตัวอะซิทิลโคเอนะครับได้กลายเป็นซิติกแอซิดก็คือแรกสุดเนี่ยจะได้เป็นซิติกแอซิดจากนั้นก็เออเกิดปริยาหลายขั้นนะครับตอนนี้ขั้นหนึ่งที่เสียคำนาวสายไปเพราะนั้นตัวคาร์บอนตรงนี้จากซิติกแอซิดที่มีคาร์บอน6ก็คือได้จากอะซิดิโคเอสองเนี่ยกับเอ่อกดอีกตัวหนึ่งอีก4นะครับซิติแอซิดก็เลยมีคาร์บอน6กับตอมเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปก็เหลือกลายเป็นสารที่มีคาร์บอน5ตอมตัวแรกคืออัลฟาคีโตกูตาเมตเอ่ออัลฟาคีโตกูตาเลตนะครับซึ่งเป็นสีห้าหลังจากอัลฟาคีโตกูตาเลตก็จะเปลี่ยนอีกหลายขั้นแล้วก็เสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปเหลือกลายเป็นออกซิโลอะซิเตตซึ่งตรงนี้ก็คือสาร C4 ที่ว่าว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นรวมตัวกับอะซิดิลโคเอนะครับก็สังเกตว่ามันจะกลายเป็นเออสุดท้ายได้เป็นโปรดักต์ซึ่งโปรดักต์นี้ก็จะเอาไปเป็นเออซับเซตต่อนะครับตัวนี้ก็เลยชื่อว่าเป็นไซเคิลนะครับเป็นแคปไซเคิลผลผลิตที่ได้ก็คือเอทีพีสองโมเลกุลนะครับซึ่งเอทีพีที่ได้ตรงนี้จากเคปไซเคิลมันจะผ่านขั้นที่เป็น g t p ก่อนนะครับส่วนตุลาพิเอกตอนตรงนี้เราก็ได้เป็น2 n เออตรงนี้เราจะได้ตัวรับอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ย6 NAD เฮดบวกเฮดบวกนะครับแล้วก็ได้ตัวรับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งก็คือเอ่อ FAD เฮดสองนะครับ2ตัวนะต่อซิลิโคเอสองโมเลกุลเพื่อเห็นชัดขึ้นเออเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นบวกจะเน้นเป็นสีเขียวกันละกันนะครับแล้วตรงนี้ก็อย่าลืมว่ามันมี f a d h 2ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้าเอ่อตัวรับอิเล็กตรอนที่นำอิเล็กตรอนมาเนี่ยมันก็จะมีเอ่อการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับเอ็กตอนทานสปอร์ตซิสเต็มซึ่งอยู่ในอินเนอร์เมมเบรนของเมโตคอนเดียนะครับเป็นขั้นตอนที่4ของแอโรบิกเรสเปเรชันนะครับตรงนี้ก็คือเอ่อตัว NAD เฮดบวกเฮดบวกเนี่ยมันจะถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับแล้วเอาพลังงานที่เอ่อเอิเล็กตรอนวิ่งเนี่ยเอาไปสร้างเป็น ATP นะครับโดยที่1โมเลกุลของ NAD เฮดบวกเฮดบวกสร้างได้3 ATP แต่เป็นกรแต่ถ้าเป็นกรณีของ FAD เฮดสอง1โมเลกุลมันจะสร้างได้เพียง2 ATP นะครับเมื่อกี้เรามี NAD เฮดบวกเฮดบวกทั้งหมดเท่าไหร่ครับจากไกลคอริสต์สองอะซิลโคเอสองเรสไซเคิลอีก6รวมเป็น10 NAD เฮดบวกเฮดบวกแล้วก็ FAD เฮดสองเนี่ยมี2จากเคปไซเคิลนะครับงั้นตรงนี้เราต้องคูณด้วย10ตัวนี้คูณด้วย2งั้น ATP ที่ได้จากขั้นตอนเนี้ยตอนทันสปอร์ตซิสเต็มเนี่ยก็คือ34 ATP นะครับ
ซึ่งถ้าเราดูลักษณะ ATP ที่ได้นะครับมันจะมี ATP 2อย่างก็คือแกได้ ATP มา2แบบคือ ATP ที่ได้เป็นตัวสีส้มตรงนี้เนี่ยที่ได้มาจากขั้นตอนจากขั้นตอนย่อยนะครับตรงนี้เป็น ATP ที่เรียกว่าที่เกิดจากขบวนการ substrate level phosphorylation ก็คือเวลาเกิดปฏิกิริยาแล้วมีการคายพลังงานถ้าการพลังงานการคายพลังงานตรงนั้นมากพอที่จะนำพลังงานที่ขายมาสร้างพันธะเออเติมหมูฟอสเฟตเข้าไปให้กับ ATP ได้เนี่ยก็จะสามารถสร้างเป็น ATP ได้นะครับเราเรียกว่า substrate level f o s p h o r y l a t i o n ส่วนกรณีที่เป็น ATP แช่มาจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยเราเรียกว่า oxidative phosphorylation ก็คือพลังงานตรงนี้เราได้มาจากขบวนการปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับแล้วก็มีการถ่ายมีการรับอิเล็กตรอนตามคอมเพล็กซ์ที่อยู่บนอินเนอร์เมมเบรนของเมโตคอนเดียนะครับลักษณะอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มเป็นอย่างไรก็มาดูกันคือภาพนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเนอร์เมมเบรนของไมโตคอนเดรียนะครับแล้วก็เอ่อจะมีคอมเพล็กซ์อยู่ทั้งหมด4คอมเพล็กซ์นะส่วนคอมเพล็กซ์ที่5เนี่ยชื่อว่า ATP s y n t h e s i นะครับก็คอมเพล็กซ์แรกก็จะเป็นคอมเพล็กซ์ที่รับอิเล็กตรอนจาก NADH นะครับอิเล็กตรอนที่เข้าสู่คอมเพล็กซ์แรกก็จะถูกส่งเปยังคอมเพล็กซ์ต่อๆไปนะครับส่วนตัวโปรตอนที่เป็น NADH บวกเฮดบวกที่เป็นเฮดบวกตรงนั้นเนี่ยตัวโปรตอนก็จะถูกปั๊มถูกคอมเพล็กซ์เนี่ยปั๊มเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่า intermembrane space ก็จะเป็นช่องช่องนี้ก็จะอยู่ระหว่างอินเนอร์เมมเบรนกับอัลเตอร์เมมเบรนของไมโตคอนเดรียนะครับแต่และคอมเพล็กก็จะทำหน้าที่คล้ายกันคืออิเล็กตรอนที่มากับ NADH บวกเฮดบวกจะส่งต่อไปยังคอมเพล็กอื่นๆส่วนโปรตอนที่มากับ NADH บวกเฮดบวกจะถูกปั๊มเข้าไปในอินเตอร์เมมเบรนสเปซนะครับแล้วก็คือผ่านคอมเพล็กหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นอิเล็กตรอนมาจาก NADH บวกเฮดบวกผ่าน Q ผ่านตัวคอมเพล็กซ์สามผ่านไปให้ไซโตโคม C แล้วก็ผ่านให้คอมคอมเพล็กซ์สี่ซึ่งคอมเพล็กซ์สามกับคอมเพล็กซ์สี่เนี่ยก็จะมีการปั๊มตัวโปรตอนเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายคอมเพล็กซ์สี่ก็จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้แก่ออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็ถือว่าเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะครับกระบวนการเอ่อหายใจรับเซลล์แบบนี้เลยเรียกว่าเอ่อ aerobic respiration คือการหายใจโดยใช้ออกซิเจนเพราะว่ามีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนั่นเองอิเล็กตรอนนะสุดท้ายก็ได้น้ำออกมานะครับอันนี้คือเอ่อนับทางเดินของอิเล็กตรอนที่ได้จาก NAD h บวกบวกในกรณีของ FAD h 2นะครับมันจะไม่ผ่านคอมเพล็กซ์วันแต่ว่ามันจะเข้าทางคอมเพล็กซ์2นะครับซึ่งคอมเพล็กซ์2มันไม่สามารถปั๊มตัวโปรตอนเข้าไปได้นะครับก็คือตัวพันตัวโปรตอนที่ได้มาจาก f a d h 2เนี่ยมันจะเข้าไปอินเตอร์เมมเบรนสเปซก็โดยใช้คอมเพล็กซ์3กับคอมเพล็กซ์4เท่านั้นนะครับส่วนเล็กตอนก็ใช้ทางเดียวกันกับคอมเพล็กซ์วันนะครับเป็นแค่มันไม่ผ่านคอมเพล็กซ์วันแค่นั้นนอกนั้นท่าอื่นก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็จะส่งอิเล็กตรอนเนี่ยแก่ออกซิเจนเหมือนกันนะครับตัว
ปรตอนที่ได้ในอินเตอร์เมมเบรนสเปซถ้ามีการหาทออิเล็กตรอนก็คือถ้ามีอิเล็กตรอนจาก n a d h บวกบวกหรือ f a d h 2เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปรตอนในอินเตอร์เมมเบรนสก็จะมากขึ้นนะครับตัวปรตัวปรตอนที่มากขึ้นก็จะผักนานให้เกิดเออการเคลื่อนที่ของปรตอนจากอินเตอร์เมมเบรนสเปซซึ่งมีปรตอนมากไปยังเมทริกซึ่งมีโปรตอนน้อยกว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้คือเมทริกนะครับคือเป็นของเหลี่ยมที่อยู่ในเมตาคอนเดียนะครับเออตัวโปรตอนก็จะมีการเคลื่อนที่จากอินเตอร์เมนสเปซออกมาสู่เมทริกซึ่งการเคลื่อนที่ตรงนี้มันจะไปหมุนหมุนตัวไอเจ้า ATP ซินเทสทำให้ ATP ซินเทสเนี่ยทำงานในการที่จะเปลี่ยนแปลง ATP ให้กลายเป็น ATP โดยใช้ฟอสเฟตมูอิสระนะครับการเคลื่อนที่ของโปรตอนตรงนี้เรียกว่าเคมีออสโมซิสนะครับเราก็จะได้เป็น ATP ซึ่งได้มาจากกระบวนการออกซิเดทีฟอสโฟเรเนชันตรงนี้ออกมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูคำถามถามว่าการบอมโปรตอนเข้าไปก็คือในระหว่างการหาร่างอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนทาร์สปอร์ตเชนเนี่ยมีการปั๊มโปรตอนเข้าไปไว้ที่ตำแหน่งหมายเลขใดนะครับคือต้องตอบตำแหน่งหมายเลข1นะครับเพราะว่าเป็นอินเตอร์เมมเบรนสเปซนะส่วนหมายเลข2ก็คืออินเนอร์เมมเบรนของไมโตคอนเดียหมายเลข3คือเอาเตอร์เมมเบรนหมายเลขสี่คือแมทริกนะครับสังเกตว่าตัวอินเตอร์เมมเบรนเนี่ยเอ่อเนื่องจากว่ามันมีตัวคอมเพล็กซ์ของอิเล็กตรอนทาร์สปอร์ตซิสเต็มอยู่มันก็เลยต้องการเพิ่มเพิ่มพื้นที่ผิวให้มีจำนวนคอมเพล็กซ์ได้เยอะๆเกิดการเกิดเอ่ออะไรบิดเรสเปเรชันก็จะมีได้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะยื่นส่วนของอินเนอร์เมมเบรนเนี่ยยื่นออกไปในแมทริกตัวยื่นยื่นตัวนี้เราเรียกว่าคิสตาถ้าเป็นระบุโพสก็เติมอีนะครับอันนี้คือโครงสร้างของแมตตาพันเดียเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบช้อยหนึ่งนะครับนะเออเขากลับไปสรุปตัวแอนดรูดเรสเฟเรชันอีกนิดนึงก็คือสรุป ATP ที่ได้นะครับมาจาก2วิธีก็คือสับเซตเลเวลคิดเป็น4 ATP แล้วก็ออกซิเดทีฟอสโฟเรเลชันคิดเป็นอีก34 ATP มันเต็มที่เนี่ยจะได้38 ATP ตอน1กลูโคสนะครับซึ่งเซลล์ที่สามารถสร้างได้เต็มที่38 ATP ก็คือหัวใจตับไตนะครับเพราะว่าตัวมันจะมีบางเซลล์เนี่ยที่สร้างไม่ถึง38 ATP นะครับเพราะว่าตัว NAD h บวกบวกที่ได้ในช่วงไกลโคลิซิสเนี่ยมันไม่สามตัว NAD h บวกบวกตัวนี้มันไม่สามารถเข้าสู่เมตาคอนเดียได้มันก็เลยต้องส่งอิเล็กตรอนเนี่ยให้กับเอ่อตัวตัวรับอิเล็กตรอนที่อยู่ในเมตาคอนเดียอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีของหัวใจตับตายเนี่ยมันจะมี NAD h บวก h บวกอีกชุดหนึ่งในเมทริกมารับมันนะครับมันก็เหมือนกับเอ่อ NAD h บวก h บวกที่ได้จากตรงนี้ก็เทียบเท่ากันแต่ในกรณีของเซลล์อื่นๆตัวรับอิเล็กตรอนในแมทริกซ์ที่มารับอิเล็กตรอนจาก NAD NAD เฮนโบเฮนโบที่ได้จากไกโคลิสตรงเนี้ยมันไม่ใช่ NAD บวกแต่มันเป็น FAD นะครับทําให้สุดท้ายเนี่ยปริมาณ ATP ที่สร้างได้ในกรณีของเซลล์ที่ไม่ใช่หัวใจตับตาย ATP ก็ได้ลดลงนะครับเพราะว่าจาก2อจาก2 FAD ให้2จะกลายเป็น4 FAD ให้2เพราะว่าเออมันรับมันมี f d h 2เพิ่มขึ้น2โมเลกุลจากการรับอิเล็กตรอนจาก2 NAD h บวกบวกแล้วก็ NAD h บวกบวกจาก10ตรงนี้ก็ลดเหลือ8นะครับ
ตัวนี้ก็เหลือแปดตัวนี้ก็ได้เป็นสี่นะคะก็ตรงนี้ก็ได้เป็นยี่สิบสี่กับแปดรวมกลายเป็นสามสิบสอง ATP นะครับก็คือตรงนี้ oxidative ได้เป็นสามสิบสี่หรือว่าสามสิบสองถ้าได้สามสิบสองตัวนี้ก็เหลือแค่สามสิบหกก็คือจะได้พลังงานเนี่ยน้อยกว่าเซลล์ของหัวใจหลับตายนะครับอันนี้ก็คือการหายใจแบบ a e r o b i c respiration นะครับส่วนอีกทีหนึ่งก็คือ an a e r o b i c respiration ก็คือเป็นการหายใจที่ไม่ใช่ออกซิเจนนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นสองแบบเหมือนกันก็คือแบบแรกคือ lactic acid fermentation ก็คือมันต้องออตัวคูโคเนี่ยต้องผ่านไกลโคลิซิสก่อนแล้วสุดท้ายได้เป็นสองพาลูเวนะครับแล้วจากสองพาลูเวตรงนั้นเนี่ยมันก็จะรับตัวโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนที่ถูกส่งให้แก่ NADH บวกนะครับก็คือเอา NADH บวก H บวกที่ได้จากไกลโคลิซิสเนี่ยมาใช้ต่อนะก็คือจะถ่ายอิเล็กตรอนกับโปรตอนให้กับพาลูเวตจนได้กลายเป็น2องแลติกแอซิดนะครับซึ่ง ATP ที่ได้จาก anaerobic respiration แบบ lactic acid fermentation ก็จะได้แค่2 ATP ซึ่งเป็น2 ATP ที่ได้จาก subject level p r o f i l a t i o n จากไกลโคลิซิสตรงนี้นะครับส่วน NAD h บวก h บวกก็ไม่มีแล้วเพราะมันเอาไปใช้ในขั้นการเปลี่ยน p y r u v a t e แกเป็น lactic acid แล้วนะครับซึ่ง lactic acid ก็ทำให้เอ่อปวดเมื่อยแล้วก็ทำให้ pH เลือดเนี่ยเป็นกรดนะครับซึ่งวิธีการที่ทำให้เอ่อความปวดเมื่อยมันหายไปนะครับก็คือหยุดใช้กล้ามเนื้อนะครับหรือไม่ก็รอเวลาเพราะว่าตัวละทีแอซิดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นกลูโคโด้วยตับได้นะครับซึ่งมันก็คล้ายกับเอ่อมันก็ต่อกับการเปลี่ยนกลูโคโดกลายเป็นละทีแอซิดโดยใช้ละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันก็ได้เกิดเป็นวัฏจักรระหว่างละทีแอซิดกับกลูโคโดนะครับวัฏจักรตัวนี้ก็เรียกว่าวัฏจักรโคลิคนะครับเรียกว่าโคลิไซเคิลซึ่งละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันก็จะเจอได้ที่กล้ามเนื้อลายนะครับเวลาใช้กล้ามเนื้อลายหนักๆแบบประยกของหรือว่ากําลังกายหนักๆมาก็จะหนักเกินจนออกซิเจนเนี่ยมีไม่พอนะครับทําให้ต้องอาศัยละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันก็จะไม่กล้ามมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับส่วนในวิธีหนึ่งก็คืออัลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันนะะตัวนี้ก็จะเหมือนกับละทีแอซิดก็คือต้องผ่านไกลขั้นไกลโคลิซิสมาก่อนนะครับหลังจากนั้นตัวพาลูเวตเนี่ยจะเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะครับแล้วก็ได้เป็นอะเซทาลดีไฮแล้วอะเซทาลดีไฮค่อยรับตัวเอ่อสีไฮโดรเจนแล้วก็สีโปรตอนจากเอเนดีเฮดบวกได้กลายเป็นสองเอชนอลนะครับซึ่งสังเกตว่าตัวนี้มันจะต่างกับตัวละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันเพราะว่าเราจะได้เอ่อคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับซึ่งแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันก็จะเจอในกลุ่มของพวกยีสต์นะครับเวลาที่ขาดออกซิเจนเอ่อรวมทั้งพืชนะครับพวกด้านพืชที่แช่น้ำในนานเราไม่มีออกซิเจนใช้เนี่ยก็จะอาศัยแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันนะครับมันนี่ลืมพูดไปในกรณีของเอ่อละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันตัวพยาธิที่เอ่ออยู่ในลำไส้ซึ่งเป็นมาสซิเจนในลำไส้น้อยเนี่ยก็จะใช้ละทีแอซิดเฟอร์เมนเทชันได้ด้วยรวมถึงตัวเลปาเซลซึ่งเลปาเซลเนี่ยเป็นเอ่อเซลที่ใช้ในการของเซลออกซิเจนมันก็จะพยายามกําจัดตัวคาเนลที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวของนิวเคลียสเองหรือว่าเอ่อเอาเนลอื่นๆรวมถึงมตคอนเดียก็คือเลปาเซลมันจะไม่มีมตคอนเดียทําให้เลปาเซลมันไม่สามารถหายใจแบบใช้ออกซิเจนได้
มันเลยต้องใช้ anaerobic respiration แบบ lactic acid fermentation เหมือนกล้ามเนื้อลายนะครับตรงนี้มีเมล็ดแดงด้วยนะและซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าในเมื่อเมล็ดแดงมันใช้ในการขนส่งออกซิเจนมันก็ไม่ควรจะแยกออกซิเจนคนเนยเยอะคนอื่นใช้นะครับอันนี้ก็จะจบเออเซลลูล่าร์ลิปเลชันโดยโดยคร่าวๆนะครับข้อสิบแหล่งพลังงานที่มีการสร้าง ATP จาก ADP บวก PI ในปฏิกิริยาแสงหรือไลท์เรียกชั่นของพืชเกิดจากข้อใด 1. พลังงานที่ลงคอวัตถุด,ดูดจับไว้ 2. พลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 3. ความต่างของความเข้มข้นของโปรตอนระหว่างภายนอกและภายในของไทลาคอยหรือ 4. ความต่างของความเข้มข้นของอิเล็กตรอนระหว่างภายนอกและภายในของไทลาคอยเอ่อการที่จะทำข้อนี้ได้นะครับเอ่ออย่าบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์แสงเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเขาจะเอ่ยถึงคำว่าไลท์เรียกชันก็ตามนะคะไลท์เรียกชันก็จะเป็นปฏิกิริยาหนึ่งในขบวนการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งขบวนการสังเคราะห์แสงก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนหนึ่งสามารถสร้าง ATP ได้นะครับซึ่งรูปแบบของการสร้าง ATP เนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบนี่คือสิ่งที่ต้องรู้สำหรับข้อนี้คือแค่รู้รูปแบบหรือว่าวิธีการสร้าง ATP แบบต่างๆก็เพียงพอแล้วไม่ต้องรู้เ,เรื่องของการสังเคราะห์แสงก็ได้นะครับเรามาดูกันวิธีการสร้าง ATP กันการสร้าง ATP ก็คือการเติมหมู่ฟอสเฟตอิสระให้แก่ ADP นะครับซึ่งการเติมหมู่ฟอสเฟตอิสระให้แก่ ADP ตรงนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาฟอสโฟลิเลชันนะครับซึ่งตัวฟอสโฟลิเลชันก็จะมีด้วยกัน3แบบนะอันแรกคือ substrate level f o s p h o r y l a t i o n ซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่เวลาเกิดเรียกเคมีที่มีการคายพลังงานออกมานะครับสมมุติว่าเรามี substrate แล้วก็เรียกเคมีที่เปลี่ยนกลายเป็น product หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วเพิ่มมีการคาพลังงานออกมาไอ้เจ้า ADP กับ PI มันก็จะเอาพลังงานตรงนี้ดูดไปแล้วก็ไปใช้ในการสร้างเป็น ATP นะครับซึ่งวิธีนี้ก็เออเกิดได้ง่ายนะครับดูไม่ค่อยซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าพลังงานที่ได้เนี่ยได้พลังงานไม่ค่อยเยอะนะครับนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบสับเซนเลเวลฟอสฟอเรชันยกตัวอย่างเช่นการเจอฟอสฟอเรชันแบบนี้ในข้ามไกโคไลซิสแล้วก็ในแคปไซเคิลนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์นะครับการสร้าง ATP หรือว่าหรือว่าฟอสฟอเรชันแบบที่2คือออกซิเดทีฟอสฟอเรชันก็คือต้องมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนนะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าแต่ว่าได้พลังงานเยอะนะครับซึ่งออฟฟิเนทีฟอฟเฟเรชันก็จะเจอในขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในขั้นอิเล็กตรอนทันสปอร์ตเชนนะครับแล้วการฟอฟเฟเรชันอันสุดท้ายก็คือโฟโตฟอฟเฟเรชันก็คือจะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนเหมือนกับตัวออสเซนทีฟอฟเฟเรชันนะครับแต่ว่าโฟโตฟอฟเฟเรชันเนี่ยเ
เกิดขึ้นได้ก็เมื่อก็ต่อเมื่อมีแสงนะครับซึ่งตัวตัวโฟโต้ฟอร์เฟลเลชันก็จะเกิดในขั้นตอนของไลท์รีแอคชั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดเออคอนเซปต์คร่าวๆของไลท์รีแอคชั่นให้ฟังนะครับโดยเออไม่กินเลยบอกไปอัลเทอร์ทีฟฟอร์เฟลเลชันตรงนี้จะเกิดบริเวณอินเนอร์เมมเบรนของเมโตคอนเดียเอ็มทีมาจากเมโตคอนเดียนะย่อเองแล้วก็โฟโตฟอร์เฟลเลชันเนี่ยก็จะเกิดที่ไทรคอยเมมเบรนนะครับโดยที่สรุปก็คือ1กับ2เนี่ยเจอในกระบวนการเซลลูล่าเลสเปเลชันส่วนข้อ3หรือโฟโตฟอร์เฟเลชันก็จะเจอในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับโฟโตซินเทสซิสนะในขั้นไลท์เรียกชันไลท์เรียกชันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือ,อมันจะมีตัวโฟโตซิสเต็มสองรูปแบบคือโฟโตซิสเต็ม1กับโฟโตซิสเต็ม2โฟโตซิสเต็มก็จะประกอบไปด้วยพิกเมนต์รวมกลุ่มกันซึ่งบนสุดจะมีพิกเมนต์ที่ชื่อว่าแอนทินานะครับค่อยคล้ายแบบสามเนี่ยเออเป็นพิกเมนต์พิกเมนต์รวมกันเป็นย่อขึ้นไปแล้วบนสุดเนี่ยชื่อว่าแอนทินนาซึ่งตัวโฟโฟโตซิสเต็มเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่บนเยื่อหุ้มไทราคอยไทราคอยเมนเบนนะครับเมื่อเวลามีแสงพลังงานจากแสงจะกระตุ้นตัวเอ่อพิกเมนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เล็กตอนเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นขึ้นมาอยู่ในวงโคจรชั้นที่สูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเล็กตอนมันก็ขี้เกียจมันก็ตกกลับลงมาพอตกกลับลงมาก็จะมีการขายพลังงานเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทําให้พลังงานที่ได้เนี่ยค่อยๆส่งท่อส่งท่อส่งไปยังโมเลกุลปลายบนสุดที่ชื่อว่าแอนทินาซึ่งแอนทินาก็รับพลังงานมาเต็มเหนียวคราวนี้พลังงานที่ได้ก็จะมากพอที่จะให้อิเล็กตรอนของแอนทินาเนี่ยหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปปุ๊บก็จะมีตัวอิเล็กตรอนเอ่อแอคเซปเตอร์หรือตัวรับอิเล็กตรอนมารับหลายๆตัวนะครับซึ่งมันจะมีขั้นหนึ่งที่เอ่ออยู่ขั้นเป็นขั้นตอนระหว่างการถ่ายเท่าอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันเนี่ยสามารถเกิดพลังงานมากพอที่จะสร้างตัว ATP ได้นะครับคือขั้นที่ถ่ายทอดจากไซโตโคม B ให้ไซโตโคม F นะครับตอนนี้ก็จะมีปฏิกิริยาโฟโตฟอร์ฟิลเลชันเกิดขึ้นนะก็ได้เป็น ATP ออกมาหลังจากนั้นตัวอิเล็กตรอนก็จะพลังงานก็จะตกลงนะครับต้องไปรีชาร์จใหม่ที่โฟโตซิสเต็มวันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวอิเล็กตรอนตัวนั้นก็จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของ NADPH2 นะครับซึ่ง NADPH2 เนี่ยก็จะเอาไปใช้ในขั้นคาร์บอนเรียกชันต่อไปนะซึ่งชื่อเดิมของมันคือดาร์กเรียกชันนะครับอันนี้ก็คือปฏิยาไลท์เรียกชันคร่าวๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดที่ไทรคอยเมมเบรนในคอโลพลาสนะครับซึ่งนั่นเราเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้แค่เราพูดเกี่ยวกับฟอสฟอเรชันเนี่ยก็สามารถตอบข้อนี้ได้แล้วนะครับคำตอบก็คือต้องเป็น
พลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับตอบข้อ2นั่นเองนะครับ 11. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสระยะใดมีโอกาสผิดพลาดและทำให้เกิดวิวัฒนาการได้น้อยที่สุด 1. m e t a p h a s e 1 2 a n a p h a s e 1 3 m e t a p h a s e 2หรือ4 a n a p h a s e 2จากข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งตัวแบบไมโอซิสก่อนนะเราเข้าไปดูว่าเออไมโอซิสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการหรือว่ามันมีความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไมโอซิสได้อย่างไรบ้างนะครับก็ขอพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเลยก็แล้วกันนะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็จะต้องผ่านเอ่อส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟสเหมือนกับเซลล์ปกติทั่วไปนะครับซึ่งทวนเรียอินเทอร์เฟสให้ก่อนนิดนึงช่วงอินเทอร์เฟสเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ช่วงย่อยนะครับก็คือ G1 S แล้วก็ G2 นะครับช่วง G1 ก็จะมีการสังเคราะห์สารมีการสร้างโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อจะเตรียมไปเป็นองค์ประกอบของสารประซึมของเซลล์ใหม่นะครับรวมทั้งตัวเซนทริโอก็จะมีการก๊อปปี้เซนทริโอก็จะก๊อปปี้ตัวเองนะครับแกเป็น2เซนทริโอจากนั้นก็เข้าสู่ระยะ S ก็คือเป็นระยะซินเทติกในที่นี้ก็คือจะมีการจำลองของ DNA นะครับเราเรียกว่า DNA replication ถ้าเป็นโครโมโซมก็คือใช้คำว่าโครโมโซม duplication ก็คือถ้าเป็นกรณีของ DNA เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่ม DNA จากเดิมสมมติถ้าในระยะ G1 เนี่ยปริมาณของ DNA เป็น x นะครับระยะ s ปริมาณของ DNA จะเป็น 2x นะครับแต่ในกรณีของโครโมโซมถ้าปริมาณของโครโมโซมในระยะ G1 เป็นเอ่อ 2x นะครับโครโมโซมของระยะ s เนี่ยก็ยังเป็น 2n อยู่แต่เป็นโครโมโซมที่มีซิสเตอร์โครมาติดติดอยู่ครับมันด้วยนะครับเพราะว่าตัวซิสเตอร์โครมาติดตัวนี้คือเอ่อเป็น DNA ที่สร้างได้มากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะ g 2ก็จะเป็นช่วงสังเคราะห์ต่อนะครับหลังจากผ่านระยะอินเตอร์เฟสแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะการแบ่งเซลล์จริงๆละคราวนี้นะครับซึ่งในกรณีของการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ระยะย่อยคือไมโอซิส1กับไมโอซิส2ซึ่งจุดประสงค์ของไมโอซิส1กับไมโอซิส2มันต่างกันนะครับจุดประสงค์ของไมโอซิส1ก็คือมีขึ้นเพื่อที่จะแยกโครมากัดโครโมโซมออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าผ่านแมนซิสวันไปแล้วเนี่ยจากโครโมโซมซึ่งมี2ชุดคือ2 n ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ n เดียวนะครับและปริมาณของ DNA นะครับที่อยู่ในเซลล์เนี่ยเซลล์ที่ได้ผ่านจากแมนซิสวันจากปริมาณ DNA ที่ผ่านระยะ s มาเป็น2 x ก็จะเหลือแค่ x เดียวนะครับส่วนมาซิสทูจุดประสงค์ก็คือแยกซิสเตอร์โครมาติดเพราะฉะนั้นเอ่อมันแยกซิสเตอร์โครมาติดเฉยๆนะครับเอ่อจำนวนชุดของโครโมโซมก็ไม่ได้ลดลงนะครับเมื่อผ่านมาซิสทูก็คือจากเดิมที่เป็นเอ่อเป็นแบบนี้มันก็จะแยกกลายเป็นโครโมโซมใหม่2โครโมโซมในระยะแอนาเฟสแต่ถ้าเข้าสู่ระยะเทโลเฟสมันก็จะเหลือเป็นโครโมโซมเดียวมันก็ถือว่ามี n เดียวเหมือนกันนะครับส่วนปริมาณ DNA เนี่ยก็จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งก็คือจาก x เนี่ยกลายเป็น x ส่วน2
ตรงนี้ก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าแบ่งตัวแบบถ้าแบ่งเซลล์แบบแมนซิสเนี่ยปริมาณ DNA เออพูดผิดเออจำนวนคอมโมโซมจะเป็นแค่ชุดเดียวก็คือเซลล์ที่ได้เนี่ยเป็นแฮปลอยนะครับแล้วก็ปริมาณ DNA เนี่ยลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีประเด็นที่สำคัญในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็คือระยะโปรเฟตวันนะครับโปรเฟตวันในไมโอซิสวันเนี่ยสำคัญก็เพราะว่าตัวโปรเฟตวันจะเป็นช่วงที่มีการช่วงคือเป็นช่วงที่คู่มาคือคอมโมโซมเนี่ยจะมาจับคู่อยู่ใกล้กันนะครับแล้วเรียกว่าเกิดไซนัปซิสซึ่งการไซนัปซิสของคู่โฮมไรคอมโมโซมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะมาซ้อนกันซึ่งบริเวณนี้ก็จะเกิดเอ่อการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับสายน้ำสิทธิ์ของคู่โฮมโฮมลักโครโมโซมก็จะทำให้เกิดการ crossing over ก็จะมีการแลกยีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอ่อ uh, ตัวเซลล์ดอเตอร์เซลล์ที่ได้เนี่ยก็เป็นไงครับก็จะมียีนที่ไม่เหมือนกับพ่อแล้วก็ไม่เหมือนกับแม่รวมทั้งก็จะไม่เหมือนกันเองด้วยเพราะว่ามีขบวนการ crossing over เกิดขึ้นทำให้เอ่อ daughter cell บางเซลล์เนี่ยมียีนที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเป็นผลของเอ่อการแบ่งแบบ meiosis ก็คือดอเตอร์เซลเนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่ครับถ้าแบ่งสองครั้งก็คือจะเป็น4เซลนะครับแล้วเซลล์รูปนะจะมี4เซลล์แล้วก็ลักษณะพันธุกรรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้มันจะตรงกันข้ามกับเอ่อไมโตซิสไมโตซิสคือเออเซลที่ได้เนี่ยจะมี2เซลล์แล้วก็พันธุกรรมของดอตเตอร์เซลล์ที่ได้จากไมโตซิสเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็จะเหมือนเดิมคือเหมือนกับเซลล์แม่ของมันนะครับซึ่งลักษณะโครงสร้างที่มีคอมโมโซมโฮมไรคอมโมโซมเนี่ยมาอยู่ชิดกันแล้วเป็นโครงสร้างแบบนี้เราก็จะอาจจะเรียกว่าเป็นไบวาเลนใบแปลว่าสองนะครับก็คือมีออสองโครโมโซมนะหรือใช้คำว่าเตตแตดคือถ้าพูดว่าเตตแตดเนี่ยก็คือพิจารณาในแง่ของการที่มันเป็นมีสี่ซิสเตอร์คอมมติดนะครับคือหนึ่งสองสามสี่นะครับมาจากคำว่าเตตแตดนะอันนี้ก็จะเป็นใจความสำคัญของการแบ่งแบบไมโอซิสนะครับเราก็มาดูภาพกันอันแรกคืออย่างที่บอกไปว่ามันจะผ่านเอ่อระยะอินเทอร์เฟสนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เจอในนิวเคลียสนะครับตัว DNA ก็มีการจำลองตัวเองเพิ่มนะครับโครโมโซมก็จะเปลี่ยนจากเอ่อโครโมโซมที่ไม่มีซิสเตอร์คอมมติดกลายเป็นโครโมโซมที่มีซิสเตอร์คอมมติดลักษณะมันก็จะเป็นปาต้องโกนะครับหลังจากภระยะเอ่ออินเทอร์เฟสมาแล้วก็จะเข้าสู่ระยะไมโอซิสวันนะครับก็มีผ่านระยะโปรเฟสไมโตเฟสแล้วก็ไอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสเนี่ยเหมือนกับเกิดการแบ่งเหมือนกับการแบ่งแบบไมโตซิสนะครับแต่ว่าในระยะโปรเฟสวันที่มันต่างกับไมโตซิสก็เพราะว่าตัวซิสตัวโฮมไรคอมโมโซมเนี่ยจะไซนัปซิสกันเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไบวาเลนหรือเตตแตรนะครับผลจากการแซนด์วิชก็ทำให้มีการคาร์ซิงโอเวอร์ของยีนก็จะมีการแลกเปลี่ยนยีนนะครับทำให้ตัวลูกที่ได้เนี่ยมีหลักมีพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าในดูในส่วนของตัวนิวเคลียสเนี่ยช่วงระยะโปรเฟตนิวเคลียสเป็นหลักก็จะมีการสลายไป
นะครับจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนรูปร่างให้คมคืนกับสโตรประซึมแคนอนเอแล้วก็ตัวของมาร์ติกสปินเดิลที่เป็นส่วนของเป็นคนที่พูดที่ได้ออกมาจากเซนทริโอเนี่ยเขาจะมีการยืดยืดยาวออกมานะครับแล้วก็ตัวเซนทริโอเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกห่างจากกันนะครับจนสุดท้ายในระยะเมตาเฟสเนี่ยตัวเซนทริโอก็จะเคลื่อนที่ออยู่บริเวณสองตำแหน่งสองฝั่งตรงข้ามกันส่วนของเซลล์นะครับแล้วก็จะมีการยื่นตัวสปินเดิลไฟเบอร์นะครับไปเกาะกับบริเวณเอ่อคานิโตคอร์ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่เซนทรเมียของโครโมโซมนะครับนะครับซึ่งเอ่อตัวตำแหน่งที่อยู่ทับกับบนเมตาเฟสเพดหรือว่าเป็นเอ่อรอยแบ่งเซลล์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่มีการ crossing over กันตำแหน่งนั้นเราเรียกว่า chiasma นนี้เป็นเอกพจน์แต่ถ้าเป็นผู้พจน์คือ chiasma ตานะตำแหน่งที่ทับกับ m e t a p h a s e ก็คือ chiasma นะหรือ chiasma ตทับอยู่นะครับเมื่อตัวเมตาเฟสเนี่ยมีการจับกันระหว่างเอ่อแมกโทเชโกับพันจอคอคมแล้วเนี่ยเอ่อหรือพูดไปเอ่อไคเนตอคอนะก็จะจับกับเอ่อตัวนี้นะครับซึ่งไคเนตอคอมันก็จะเป็นโปรตีนที่อยู่บนเซนทรเมียเนาะก็จะเมื่อจับกันเขาก็จะเข้าส่วนแอนาเฟตวันแอนาเฟตวันก็จะมีการหดตัวของเมโทบูแล้วก็ดึงหาเข้าสู่ตัวเซนทริโอตัวคอมโมโซมก็จะเอ่อตัวคอมโมโซมการคอมโมโซมก็จะแยกจากกันแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าตัวสีเห็นไหมว่ามันจะมี2สีอยู่ในตัวหนึ่งละคือผ่านการคอซิโอเวอร์มาแล้วนะครับเอ่อหลังจากผ่านแอนาเฟตวันก็จะเข้าสู่ระยะเชลโลเฟตวันแล้วก็ไซโตคเนสิสก็จะเกิดพร้อมๆกันเลยนะก็จะมีการเ,เกิดคิวเวตเฟอร์โลขึ้นซึ่งก็คือรอยหวานตัวของดอเตอร์เซลล์นะครับเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นสองเซลล์นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ G2 นะช่วงนี้จะพามด้วย G2 เพื่อสังเคราะห์สารในเซลล์ซึ่งเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเ,เข้าสู่เมลซิสทูเพื่อจะให้เอ่อมีการแบ่งเซลล์อีกครั้งหนึ่งซึ่งอินเทอร์เฟสคราวนี้หรือว่าเรียกว่าอินเทอร์เฟสทูเนี่ยมันจะไม่มีระยะ G1 กับระยะ S นะครับเพราะมันจะไม่มีการสร้าง DNA เพิ่มนะครับจาก G2 ในอินเทอร์เฟสทูก็จะเข้าสู่เปอร์เฟสทูนะครับเปอร์เฟสทูตรงนี้ก็จะขั้นต่อไปก็จะคล้ายๆกับการแบ่งแบบแมตโตซิสแล้วนะครับเพื่อที่จะแยกซิสเซอร์คอมเพนติออกจากกันนะก็ตัวเปอร์เฟกทูมันก็จะไม่มีการไม่มีคู่มากับคอมโมโซมแล้วก็จะไม่มีการจับคู่มากับคอมโมโซมกับโปรเฟกตวันนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านเมตาเฟสทูอินเฟสทูแล้วก็เทโลเฟสทูแล้วก็เซตโตคานาซิสก็ได้เป็นเอ่อดอเตอร์เซลล์ออกมานะครับก็จะจบส่วนของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับซึ่งในกรณีของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเปอร์เฟกตวันเป็นตัวที่มีความสําคัญในการทำให้เกิดวิวัฒนาการเพราะว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของจีนในระยะโปรเฟตวันนะครับซึ่งการคาซิโอเวอร์ตรงนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนของยีนเราเรียกว่า genetic recombination ก็คือการแลกเปลี่ยนตำแหน่งของสารพันธุกรรมผลที่ตามมาก็ทำให้เกิด genetic variation ก็คือการผันแปรทางพันธุกรรมเ
นะครับนานๆไปเนี่ยเกิดเจนติวเรชันนานๆไปก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของออวิวัฒนาการ evolution ในระดับประชากรนะครับส่วนนี้ก็คือเกิดที่ p r o f e t ฟันนะครับกับดูมาที่โจทย์นะครับเขาบอกว่าการแบ่งเสบแบบแมวสิทธิ์ระยะใดที่ทำให้มีการโอกาสผิดพลาดและทำให้เกิดวิวัฒนาการได้น้อยที่สุดโอเคข้อนี้ชายนี้มันไม่มีโปรเฟตวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีแต่เมตาเฟสกับแอนาเฟสแล้วอะไรที่มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการน้อยกว่ากันนะครับดูต่อไปตรงนี้นอกจากเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบแมวสีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีความรู้อีกบทหนึ่งก็คือบทของออพันธุศาสตร์นะครับต้องมีความรู้ของในเรื่องของพันธุศาสตร์ด้วยคือต้องรู้เกี่ยวกับกฎของเมนเดลนะครับกฎของเมนเดลมันจะมีอยู่สองข้อนะครับข้อแรกคือ law of segregation หรือกฎแห่งการแยกก็คือในช่วงระยะอนาเฟตวันเนี่ยมันจะมีการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับทำให้แกมมีที่ได้เนี่ยได้รับยีนไปเพียงยีนเดียวนะครับจากพ่อแล้วก็จากแม่แต่กรณีถ้าเป็นขายนะครับผลที่ตามมาก็คือเอ่อจะมีได้รับเอ่อยีนเพียงยีนเดียวต่อลักษณะทางวรรณกรรมวงเล็บไว้ก่อนว่าอันนี้พูดถึงเอ่อกรณีที่เป็นซิงเกิลยีนะครับถ้าเป็นลักษณะทางวรรณกรรมที่หายทอดแบบเอ่อมัลติพอลยีหรือโพลยีเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องได้ยีนมากกว่าหนึ่งยีนอยู่แล้วนะครับซึ่งยีนตัวนี้ยีนหนึ่งมาจากพ่อก็คือเออเป็นยีนที่อยู่ในสเปิร์มนะครับส่วนยีนมาจากแม่คือเป็นยีนที่อยู่ในไข่เวลามาเกิดการเฟอร์ไรเซชันเกิดการปฏิสนธิก็ทําให้เออตัวที่ได้เนี่ยกลับมามียีนสองยีนเหมือนกับเออปกตินะครับกฎกฎของเมนเดลข้อที่สองก็คือ law of Independent a s s o n m e n t ก็คือกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนซึ่งนี้เกิดที่ m e t a p h a s e 1ก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะให้เอ่อตัวแกมมีเนี่ยแกมมีจะได้รับยีนที่มาจากทุกๆลักษณะทางวรรณกรรมนะครับแต่ว่าลักษณะทางวรรณกรรมละหนึ่งยีนเพราะว่ามาจากแอนาเฟตวันนะครับซึ่งตัวลักษณะทางวรรณกรรมนี้มันก็จะสามารถคล้ากันได้ยกตัวอย่างเช่นมีเอ่อยีที่ควบคุมลักษณะทางวรรณกรรมสองลักษณะคือยีน A กับยีน B นะครับโดยที่เอ่อจีโนไทป์ของพ่อเนี่ยเป็น A A A ใหญ่เล็กกับ B ใหญ่เล็กนะครับและถ้าต้องการเอ่อเ
ร้างแกมมีดนะครับลักษณะของแกมมีดที่ได้จะมีโอกาสได้แบบไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็คือกรณีแรกก็คือถ้าตัวโครโมโซมเนี่ยมันเรียงแบบนี้ก็คือก็คือเมื่อกี้เราบอกไปว่าตระยีเนี่ยอยู่บนคนละโครโมโซมกันโดยที่ A ใหญ่กับ A เล็กอยู่โครโมโซมที่เป็นโครโมโซมกันโครโมโซมกันนะครับถ้าการจัดในตัวแบบในขั้นเมตาเฟสวันเป็นแบบนี้อันเฟสวันที่ได้ก็ต้องเป็น AB แยกไปกับ AB แบบนี้วันแกมีที่ได้ก็คือเป็น A ใหญ่คู่กับ B ใหญ่ A เล็กคู่กับ B เล็กอันนี้คือลักษณะกัมมีดสองแบบแรกแล้วก็จะมีกัมมีดอีก2แบบก็คือในกรณีที่ในช่วงเมตาเฟสวันตัวคอมโพสมเรียงตัวแบบนี้แล้วในเฟสบันพอยากไปเนี่ยก็จะได้เออกลายเป็น A ใหญ่คู่กับ B เล็ก A เล็กคู่กับ B ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแกมมีดมาอีกสองลักษณะนะครับซึ่งเออลักษณะของแกมมีดที่ได้แตกต่างกันตรงนี้ก็คือเกิดจากเออ law of independent assignment ก็คือตัวยีนเเนี่ยจะเจอกับ B ใหญ่หรือ B เล็กก็ได้นะครับยีนบีจะเจอ A ใหญ่หรือ A เล็กก็ได้อันนี้คือ law of independent assignment ส่วน law of segregation ก็คือหมายความว่าแกมีดแกมีดหนึ่งจะต้องมียีน A ไม่ว่าจะเป็น A ใหญ่หรือ A เล็กเพียงตัวเดียวจะต้องมียีน B ไม่ว่าจะเป็น B ใหญ่หรือ B เล็กเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีของออระยะ a n a p h a s e 1เนี่ยบางกรณีที่เราพบปัญหาก็คือกรณีที่แม่มีลูกตอนอายุมากนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นิดนึงก็คือตัวโอโอเจเนซิสเนี่ยหรือที่เรียกว่ากระบวนการสร้างไข่นะครับโอเจเนซิสก็เกิดมาตั้งแต่ฟีตัสนะครับในกรณีถ้าเป็นผู้หญิงนะก็คือมันมีเซลล์ต้นกำเนิดมาจากพายุเดียวเจมเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ไมเกตมาจากยกแสตนะครับในสัปดาห์ที่5ของการเฟอร์นิเซชันไมเกตมาอยู่ที่บริเวณที่จะกลายเป็นโอเวอรี่นะครับจากพายุเดียวเจมเซลล์ก็จะมีดิฟเฟนเชชันกลายเป็นโอโกนเนียมโอโกนเนียมก็จะเป็นเซลล์ที่พร้อมในการจำลองตัวเองต่อไปก็จะเกิดตัวไมโตซิสขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบวนการไมโตซิสเกิดเป็นโอโกเนียก็คือโอโกเนียมหลายตัวนะครับหลายหลายเซลล์ซึ่งโอโกเนียตอนแรกสร้างได้สองล้านเซลล์แต่ว่าเอ่อมีบางส่วนตายไปก่อนนะครับตายไปเนี่ยเหลือแค่สี่แสนเซลล์ซึ่งสี่แสนเซลล์ตรงนี้ก็จะพัฒนานะครับจากโอโกเนียเนี่ยกลายเป็นพาร์มิลิโอไซซึ่งจากโอโกเนียกลายเป็นพาร์มิลิโอไซคือต้องผ่านอินเตอร์เฟสนะครับแล้วพาร์มิลิโอไซก็จะหยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสวันนะบางส่วนมันก็หายไปนะครับอยู่ที่โปรเฟตวันแล้วก็จะค้างอยู่ที่โปรเฟตวันเนี่ยตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้ออกมาเป็นชารกแรกคลอดนะครับแล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยตัว f อ t เที่สูงขึ้นมันก็จะกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ต่อนะครับได้กลายเป็นซัคคานีโอโอไซกับเฟิร์สโพลาร์บอดี้ตามเรื่องของโอเจนิสิตต่อไปก็จะเห็นว่าตัว
กว่าที่จะได้แมชโชไซมาเนี่ยไอ้เจ้าโอไซที่ได้เนี่ยมันรอที่ระยะทำนี่โอไซอยู่นานนะครับยิ่งรออยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสผิดพลาดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่ที่มีลูกตอนอายุมากเนี่ยก็จะเกิดความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านั้นก็คือเกิดที่ตัวของไมโตติกสปินเดิลนะครับก็คือไมโตติกสปินเดิลมันจะมีปัญหาทำให้ระยะอานาเฟตเนี่ยไม่เกิดหรือว่าเส้นบางเส้นของมัติสปินเดิลไม่ยอมขดทำให้เกิดปัญหาที่ระยะอานาเฟตนะครับผลที่ตามมาก็คือเกิดนอนดิสจังชันก็คือการไม่แยกตัวของคนประสบออกจากกันนะครับถ้าเกิดที่ระยะแอนาเฟตวันก็จะได้ตัวฮอร์โมนการโครโมโซมทั้งคู่เนี่ยลงบนดอเตอร์เซลล์นะครับอีกเซลล์หนึ่งก็คือจะไม่มีฮอร์โมนการโครโมโซมของคู่นั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะทำให้จำนวนของโครโมโซมเนี่ยเกินมานะครับก็อาจจะเกิดเป็นภาวะที่เป็นไตรโซมีชนิดต่างๆหรือว่าเป็นปัญหาโครโมโซมเพศที่เกินมาอาจจะเป็น AXY แบบนี้ส่วนอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งที่โครโมโซมเป็นขาดไปนะครับก็อาจจะเป็น Turner คือ X0 นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับไปสู่โจทย์นะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ทั้งหมดนะครับโอกาสที่มีระยะไอโอสิลผิดพลาดได้เนี่ยที่มันไม่ได้คือพวกแอนาเฟตนะไม่ว่าจะเป็นแอนาเฟตทูหรือแอนาเฟตเออแอนเฟตวันในแอนเฟตทูก็เลยข้อนี้ยังไม่ตอบสองกับสี่นะครับส่วนพิจารณาที่เรียกเมตาเฟตตรงนี้น่าน่าจะเป็นคําตอบของเออทำให้เกิดวิวัฒนาการนะครับซึ่งเมตาเฟตที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการได้เนี่ยก็ต้องเป็นเมตาเฟตวันเพราะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดอินดิพีเดนต์แอสซอนเมนของยีนนะครับซึ่งเป็นเดลได้กล่าวไว้ใน Law of Independent Assortment นะครับเพราะฉะนั้นเมตาเฟตบานเนี่ยทำให้เกิดวิวัฒนาการได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เออน่าจะตอบชอยที่สามนะครับข้อนี้ออกได้ดีมากเพราะว่าเอ่อต้องประยุกต์ใช้ความรู้หลายด้านนะครับเมื่อจะเป็นเบสิสเกี่ยวกับเซลล์ก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับไมโอซิสก่อนว่ามันมีระยะอะไรบ้างแล้วก็แต่ระยะเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมต้องรวมทางต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเจเนติกก็คือเอ่อกฎของเมนเดลนะครับแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเอ่อเอ่บท Reproduction คือบทเรื่องการสืบพันธุ์ก็คือ o g e n e s i s ของแม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับความปกติของโครโมโซมที่เป็นลักษณะของ n o n d i s j u n c t i o ด้วยซึ่งจะเป็นตัวเตือนเราบอกว่า n s n f a s เนี่ยสามารถมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับวันข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้ยสามเมตาเฟสทูนั่นเองนะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School